வணக்கம் நேர்களே நான் டாக்டர் கௌதம் ராம் பேசுகிறேன் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் லோ பேக் பெயின் லோ பேக் பெயின் என்பது வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் எயிட்டி பர்சன்ட் நபர்கள் வாழ்நாள் ஏதாவது ஒரு முறையாவது லோ பேக் பெயினால் அவதிப்படுவார்கள் அதே போல லோ பேக் பெயின் மக்கள் மருத்துவரை போய் சந்திப்பதற்கான இரண்டாவது முக்கிய காரணமாக விளங்குகிறது இந்த பதிவில் லோ பேக் பெயின் ஏன் வருது லோ பேக் பெயின் சரி செய்ய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் லோ பேக் பெயின் வராமல் இருக்க நாம் என்ன பண்ணணும் போன்ற தகவலை பார்க்கலாம் முதல்ல லோ பேக் பெயின் ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம் லோ பேக் பெயின் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தோம்னா ஒபேசிட்டி அதிக உடல் எடையோடு இருப்பது செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் உடற்பயிற்சி இல்லாமல் இருப்பது டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் நிறைய ஓட்டுவது பொருளாவன் சிட்டிங் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டே வேலை செய்யறது அதே மாதிரி உட்கார பொசிஷன் தப்பா இருக்குது பேடு பாஸ்டர் அதே மாதிரி எப்பவும் வந்து பார்த்தோம்னா நின்றுட்டே இடுப்பை வளைக்காம நின்றுட்டே வேலை செய்யறது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இடுப்பை வளைச்சி இடுப்பை ட்விஸ்ட் பண்ணி அதை எடையை தூக்குற வேலை செய்வாங்க இது போன்ற காரணங்களால் தான் இடுப்பு வழி வருது இந்த காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பது வயதுக்குள் இருப்பவர்களுக்கு லோ பேக் பெயின் வருவதற்கான முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கு இந்த இந்த ஏஜ் குரூப்பில் பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வீரன் தேர்னால தான் வந்து இடுப்பு எலும்பு இடுப்பை பார்த்தோன்னா அதிக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதால தான் வந்து நமக்கு லோ பேக் பெயின் வரும் இந்த லோ பேக் பெயின் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பார்த்தோன்னா சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் பேருக்கு தான் சரியாகாம கஷ்டப்படுத்தும் அடுத்து லோ பேக் பெயின் வருவதற்கான இரண்டாவது காரணத்தை பார்க்கலாம் ஐம்பது வயதுக்கு மேல் இருப்பவர்களுக்கு பார்த்தோன்னா இடுப்பு எலும்பு தேய்வதால் ஆஸ்டியோபோரிசினால் அந்த இடுப்பு எலும்பு தேய்ந்து ஜவ்வு விலகி அங்கு நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு இடுப்பு ஒளி வரும் இந்த இடுப்பு ஒளி இருப்பவர்கள் பார்த்தோன்னா அந்த இடுப்பு ஒலியானது இடுப்பிலிருந்து தொடை முட்டி கால் பகுதிக்கு அந்த வழியானது பரவும் அங்க உணர்ச்சி கம்மியா இருக்கும் கால் வந்து பார்த்தோம்னா பலம் இருந்து காணப்படும் நடக்கும் போது வலி இருக்கும் இந்த இடும்பு தைமானத்தினால் வரும் லோ பேக் பெயின் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்படுவது தான் பொதுவாக வரும் அவங்களுக்கு முதல்ல பார்த்தோன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களால வழக்கமான ஒரு கிலோமீட்டர் நடப்பா ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடப்பா நடக்கவே முடியல ஆஃப் கிலோ நடந்தாலே வலி வருது நல்லா உட்காரவே முடியல அது மாதிரி வந்து வலி அவங்களுக்கு சிவியராக இருக்கும் அடுத்து லோ பேக் பெயினை எப்படி கண்டறிவது என்று பார்க்கலாம் நீங்க டாக்டர் போனீங்கன்னா டாக்டர் வந்து உங்களுடைய ஹிஸ்டரி கேட்பாரு உங்களோட வலி எங்க இருக்கு எப்படி வலி வருது நடதா வலி வருதா இல்ல படுதா வலி வருதா உட்கார வலி வருதா ஹிஸ்டரி கேட்பாரு அடுத்து தேவைப்பட்ட கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்ப்பாரு உங்களை படுக்க வச்சு பார்ப்பாரு உட்கார வச்சு பார்ப்பாரு கால் நீட்ட சொல்லி மடக்க சொல்லியோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாரு மூணாவது தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ரே எம்ஆர்ஐ போன்ற செக்அப் பண்ணி பார்ப்பாரு இந்த செக்அப் பண்ணி உங்களுக்கு இடுப்பு எலும்புல லோக் பேக் எதனால வந்து கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாரு அடுத்து லோ பேக் பெயினுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு என்று பார்க்கலாம் மொத்தம் மூணு டைப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இந்த மூணு டைப் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா வந்து மெடிக்கேஷன் டாக்டர் உங்களுக்கு தசையை ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் கொடுப்பாரு வலியை குறைக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் கொடுப்பாரு ரெண்டாவது பிசியோ தெரப்பி பிசியோ தெரப்பில பார்த்தோம்னா நீங்களே செய்யக்கூடிய பிசியோ தெரப்பி இருக்கு அதாவது ஹார்ட் வாட்டரில் நீங்க வந்து ஒரு துணியை நினைச்சு வலி இருக்கிறதுல ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் நீங்களே செய்யக்கூடிய ஒத்தடம் இன்னொன்று நீங்க பிசியோ தெரப்பி சென்டருக்கு போயிட்டு ஷார்ட் பேர் டயதர்மி ஐஎஃப்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒத்தடம் வைப்பாங்க தேவைப்பட ட்ராக்ஷன் பண்ணுவாங்க மூணாவது இடுப்பு எலும்பை சுற்றி உள்ள தசையை வலுப்படுத்தும் எக்ஸசைஸ் லோ பேக் லோ பேக் ஸ்ட்ரென்தனை எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இது மூணாவது மோட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்தோன்னா நான் சர்ஜிக்கல் மெத்தடு இதுல வந்து சர்ஜரி எதுவும் பண்ண போறது இல்லை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு லோ பேக் பெயின் வருதுன்னா டாக்டர் முதல்ல உங்களுக்கு ஆறு வாரம் வரைக்கும் இந்த நான் சர்ஜிக்கல் மெத்தடான கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட மாத்திரை கொடுத்து பிசியோதெரப்பி பண்ண சொல்லி லோ பேக் பெயின் ஸ்ட்ரென்தனிங் லோ பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லி டாக்டர் உங்களுக்கு இந்த நான் சர்ஜிக்கல் மெத்தட் ட்ரை பண்ணுவார் மோஸ்ட்லி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பேருக்கு இந்த மருந்து மாத்திரைகள் பிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ்கள் பிசியோதெரப்பி ஒத்தடங்கள் மூலமாகவே லோ பேக் பெயின் அது சரியாகிவிடும் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு ஒரு சிலருக்கு பார்த்தோன்னா சரியாகாது ஒரு சில பேருக்கு இந்த சிக்ஸ் வீக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ல சரியாகல வருஷம் ஆகிட்டே போறாங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட செய்ய முடியல ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட உட்கார முடியல டாய்லெட் போக முடியல நடந்தாலே வலி அதிகமா வருது அவங்களுடைய டே டு டே லைஃப் டிஸ்டர்ப் ஆகுது காலில் வந்து பலக்குறை வந்துருச்சு கால் வந்து வீக்னஸ் ஆயிடுச்சு நரம்பு பாதிக்கப்படுது நடக்க முடியல நடக்கும் போது வந்து நரம்பு வீக்னஸ் ஆகி செருப்பு கூட அவங்களால போட முடியல செருப்பு கரண்டு கரண்ட
இனமானது படைக்கப்பட்டதே நேர இது பெரும்ப நேராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதனால எப்ப உட்கார்ந்தாலும் நேரா உட்காருங்க இது பெரும்பாலும் நேரா உட்காரணும் சார் நான் ரோலிங் சேர்ல உட்காரலாமா சாதா சேர்ல உட்காரலாமா சோஃபால உட்காரலாமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் எதுல வேணா உட்காரலாம் ஆனா வந்து இது பெரும்பானது நேரா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க நம்மள பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ணும் போது முன்னாடி சாஞ்சு உட்காருவாங்க இல்ல பின்னாடி ரிலாக்ஸா அப்படி சாஞ்சிப்பாங்க அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இடுப்பு எலும்பாலும் நேரா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் நேரா இருந்தாலே கழுத்து வழி இடுப்பு வழி போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்து இங்க தப்பிக்கலாம் அதே போல சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேண்ட் பாக்கெட்ல வந்து பர்ஸ் வைப்பாங்க இந்த வேலட்டு பர்ஸ் எல்லாம் வந்து வைக்க கூடாது ஏன்னா வந்து வைக்கும் போது இந்த இடுப்பு எலும்போட அலைன்மெண்ட்ல மாறி மாற்றம் வந்து உங்களுக்கு இடுப்பு வழியானது அதிகமாகும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரெகுலரா ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வாக்கிங்கோ இல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியோ இல்ல வந்து கோர் மசல் லோ பேக் ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸசைஸோ நீங்க பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இடுப்பு எலும்பு மற்றும் தசைகள் வீக் ஆவதல் அந்த பலவீனத்தால் தான் நமக்கு வந்து வழி வருது அதனால கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வாக்கிங் இது மாதிரி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கண்டிப்பா பண்ணணும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் லோ பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க எப்படி தூங்கணும்னு கேக்குறாங்க பெட்ல தூங்க கூடாது அப்படின்னு கிடையாது தரையில தான் தூங்கணும் கிடையாது நீங்க பெட்ல கூட தூங்கலாம் பெட்ல தூங்குறதா இருந்தா ரொம்ப சாப்டாவும் பெட் இருக்க கூடாது ரொம்ப ஹார்டாவும் இருக்க கூடாது மீடியமா இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அப்பதான் அந்த இடுப்பு கருவேச்சருக்கு அந்த பெட் ஆனது சப்போர்ட் பண்ணும் சார் தலைகாணி வைக்கலாமா கூடாது அப்படின்னு சில பேர் கேக்குறாங்க தலையணை வைக்கலாம் தலையணை பார்த்தோன்னா ரொம்ப சின்னதாவும் இருக்க கூடாது பெருசாவும் இருக்க கூடாது ரெண்டு மூணு தலைகாணியும் வைக்க கூடாது தலையணை வந்து ஒரே ஒரு மீடியமான சைட்ல தலையணை வந்து நமக்கு கழுத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் அதே போல இடுப்பு வழி இருப்பவர்கள் குப்புறவும் படுக்க கூடாது மல்லாந்து படுக்க வேண்டாம் சைட் போஸ்டர் லேட்ரல் போஸ்டர்ல படுங்க லெப்ட் லேட்ரல் ஆர் ரைட் லேட்ரல் போஸ்டர்ல நீங்க படுங்க அதே மாதிரி இடுப்பு வழி இருக்கு நிறைய பைக் ஓட்ட கூடாது இப்ப இருக்க நம்ம மாடர்ன் லைஃப்ல பைக் ஓட்டாம இருக்க முடியாது பைக் வந்து ஓட்டுறதை கம்மி பண்ணுங்க அதே மாதிரி நீங்க ஓட்டுற பைக்ல இந்த சஸ்பென்சர் ஷாக் அப்சார்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க நீங்க எப்ப சர்வீஸ் பண்ணாலும் முதல்ல வந்து சஸ்பென்ஷன் அந்த ஷாக் கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க ஏன்னா நம்ம ஊருக்கு ரோட்ல வந்து பாத்தோன்னா எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் குண்டு குழியுமா தான் இருக்கும் அதனால வந்து நம்ம வண்டியை கரெக்டா வச்சுக்கிறதா நல்லது அதே போல இப்ப இருக்கிற இந்த புதுசா வர வண்டிகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வண்டிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சஸ்பென்ஷன் அதிகமா இருக்கும் பேக் பெயினுக்கு அட்வான்டேஜா இருக்கும் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க அது மாதிரி வந்து சஸ்பென்ஷன் அதிகமா இருக்கிற வண்டியை நீங்க செல் பண்ணி கூட நீங்க வாங்கி ஓட்டலாம் அடுத்து லோ பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் பத்தி பாக்கலாம் பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் அடிக்கடி இடுப்பு வலி வரவங்க பண்ணலாம் ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ்க்கு பண்ணலாம் இத பண்றதால தொப்பையும் குறையும் இந்த எக்ஸசைஸ்ல யார் யாரெல்லாம் பண்ண கூடாது சிவியர் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க சிவியர் டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கிறவங்க பெர்னண்டா இருக்கிறவங்க பண்ண கூடாது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வலி அதிகமாச்சுனா பண்ண கூடாது வயித்துல சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் 6 मंथ्सக்கு பண்ணுங்க <laughs> எப்பவுமே வந்து ஒரு பிளாட்டான சர்ஃபேஸ்ல பண்ணுங்க டிஷர்ட் ட்ராக் பண்ட் போன்ற தளர்வான ஆடைகள் அணிந்து கொண்டு பண்ணுங்க பத்தி பார்க்கலாம் இதுக்கு தரையில ரிலாக்ஸா படுத்துக்கோங்க கைகளை சைடில் வச்சுக்கோங்க ஒரு காலை மேல தூக்குங்க அப்பர் பாடியும் மேல தூக்குங்க முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் சோல் பண்ணுங்க இது மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இது மாதிரி வந்து ஆப்போசிட் கால மேல தூக்குங்க அப்பர் பாடி மேல தூக்குங்க ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் சோல் பண்ணுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த பத்து எக்ஸசைஸ்மே ஒரு ஃபைவ் டு செகண்ட் சோல் பண்ணுங்க ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணுங்க அடுத்து தேர்ட் எக்ஸசைஸ் இதே மாதிரி தான் சைட்ல கை வச்சுக்கோங்க ரெண்டு காலை மேல தூக்குங்க அப்பர் பாடியை மட்டும் மேல தூக்குங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட் சோல் பண்ணுங்க விட்டுருங்க அடுத்து போர்த் எக்ஸசைஸ் இது மாதிரி கைகளையும் காலையும் வந்து வச்சுக்கிட்டு இந்த பொசிஷன்ல நீங்க வந்து ஃபிட் ஆகிக்கோங்க இவ்வாறு இருக்கும் போது நம்ம பாமும் ஷோல்டரும் ஒரே லெவல்ல பேரலா இருக்கணும் நம்ம நீயும் ஹிப்பும் ஒரே லெவல்ல பேரலா இருக்கணும் இப்போ தலையை உள்ள கொண்டு போங்க அப்ப வந்து மூச்சை வெளியே விடுங்க இது மாதிரி உள்ள கொண்டு போய் மூச்சை வெளியே விடுங்க 
இந்த பொசிஷன்ல ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க அடுத்து மூச்சு நல்லா உள்ள இழுங்க அப்போ பேக் நல்லா உள்ள மடக்குங்க அங்க ஒரு பசில டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் மூச்சு வந்து வெளியே விட்டு இப்ப வந்து நல்லா வந்து மடக்குங்க அடுத்து இப்ப நல்லா உள்ள கொண்டு போங்க டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க இது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணுங்க இது போர்த் எக்ஸசைஸ் அடுத்து இதே பொசிஷன்ல பிப்த் எக்ஸசைஸ் இது பண்றதுக்கு ஒரு கையை முன்னாடி நேரம் நீட்டுங்க ஆப்போசிட் காலில் வெளியே கட்டுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கையை காலையும் கையை நேரம் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு காலையும் கையும் மேலே நல்லா தூக்குங்க ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க மொழி பழைய கொஸ்டின் பண்ணுங்க அடுத்து ஆப்போசிட்டு இது மாதிரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணுங்க அடுத்து சிக்ஸ்த் எக்ஸசைஸ் இதை பண்றதுக்கு இப்படி புரோன் பொசிஷன்ல படுத்துக்கோங்க குப்புற படுத்துக்கோங்க படுத்துக்கிட்டு ஒரு காலை மட்டும் மேல தூக்குங்க அந்த ஆபீஸ் கால தூக்குங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு காலுக்கு பண்றது சிக்ஸ்த் எக்ஸசைஸ் இன்னொரு பாலுக்கு காலுக்கு பண்றது செவன்த் எக்ஸசைஸ் அடுத்து எயித் எக்ஸசைஸ் பத்தி பார்க்கலாம் இதை பண்றதுக்கு அதே தான் அதே கொஸ்டின் தான் இந்த குப்புற படுத்துக்கிட்டு ரெண்டு காலை மேல தூக்குங்க இது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் உங்களால் முடிஞ்ச மாதிரி பண்ணுங்க இந்த எயித் எக்ஸசைஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் அடுத்து நைன்த் எக்ஸசைஸ் இதை பண்ணும்போது காலில் இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு கையில் சைடில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம இடுப்பை முட்டோம் இது மேலே தூக்குங்க ரொம்ப மேலே தூக்க வேணாம் ஒரு எயிட் டு டென் இன்ச்சஸ் தூக்குனா போதும் அப்படி பண்ணும்போது இந்த பாடி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணுங்க எல்லா எக்ஸசைஸுமே டென் டைம்ஸ் பண்றது பெஸ்ட்டு உங்களால் முடியல இனிஷியலாக பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணுங்க போக போக டென் டைம்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அடுத்து டென்த்து இது ஸ்ட்ரெச்சிங் தான் கையில் அப்படி சைடில் வச்சுக்கோங்க கைகளில் வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி வந்து நல்லா பேக்கை முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்டன் பண்ணுங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு பழைய கொஸ்டின் வந்துடுறேன் இந்த எக்ஸசைஸ்கள்லாம் பார்த்தோம்னா அறுபது வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மைல்டாக பண்ணால் போதும் ஏன்னா அவங்க ஆஸ்டியோ போரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பு தேய்மானம் இருக்கும் அதனால் லிமிட்டாக பண்ணால் போதும் இந்த எக்ஸசைஸ்கள் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல டாக்டர் பாருங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு இந்த காரணத்தால் இடுப்பு வழி வந்திருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாரு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ண பிறகு இதை பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ரோமோ பண்ணுங்க முடிஞ்சால் வாக்கிங் போங்க மோஸ்ட்லி இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் பேக் பெயின் வருவதற்கான காரணம் என்னென்னா இடுப்பு எலும்பு மற்றும் அந்த சதுக்கள் தசைகள் ஆனது சரியான ஒரு வலுவோடு இல்லாமல் வீக்னஸாக இருக்கிறது தான் வீக்னஸாக இருந்தால் தான் மோஸ்ட்லி லோ பேக் பெயின் வருது அதனால் நல்லா ஃபிசிக்கலாக ஆக்டிவாக இருங்க நிறைய நேரம் உட்காராதீங்க ஒரே நேரத்தில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே உட்காராதீங்க அப்பப்போ எழுந்து போயிட்டு உடம்புக்கு சின்னதாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வார்ம் அப் பண்ணிட்டு வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க அதே மாதிரி சூரிய ஒளி படாமல் இருக்காதீங்க மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகுது சன்லைட் படுற மாதிரி இருங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இந்தியன்ஸ்க்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா நமக்கு போன் பெயின் பேக் பெயின் எல்லாமே வரும் அதனால் வந்து ஃபிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி அவாய்ட் பண்ணுங்க சன்லைட்டில் இருங்க இந்த எக்ஸசைஸில் நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேக் பெயின் வராமல் இருக்கும் அதே போல் உங்களுக்கு உடம்பானது ஒரு செல்ல ஃபிட்னஸில் இருக்கும் உங்களுடைய பேக் ஆனது ஸ்ட்ரைட்டாக எப்போ இருக்கும் தொப்பையும் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதே போல் நீங்கள் திடீர்னு ஒரு பொருளை கீழே எடுக்கிறீங்க குழந்தைய தூக்குறீங்கன்னா இடுப்பு எலும்பு பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடாதீங்க இடுப்பு எலும்பு டக்குன்னு வளைச்சி எடுக்காதீங்க திடீர்னு நீங்கள் குனிஞ்சு ஒரு பொருள் வெயிட் தூக்குனாலோ உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு இருப்பு எலும்ப ஓவரா ஸ்ட்ரெச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இடுப்பு பிடிச்சி இடுப்பு வழி வர வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி தூங்கும் போது கூட நீங்க வந்து கரெக்டான பொசிஷன்ல தூங்குங்க ஏன்னா இடக்க மடக்கா நீங்க ஒரு 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 சைட்ல படுத்துட்டீங்கன்னா அந்த காலையில இருந்து ஒன்னு இருப்பு பிடிச்சிட்டு வழி வரவும் வாய்ப்பு இருக்கு நான் கூறிய தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு நம்புறேன் இருப்பு வழியில் அவதிப்படும் உங்க நண்பர்கள் இருந்தால் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து ஆரோக்கியம் தொடர்பான